Здравейте, скъпи лисичета! Това видео ще посветя на още една екзотична лисица. Тя е не по-малко очарователна и интересна от червената и полярната лисица. И все по-често отглеждана в домашни условия. Това е пустинната лисица, известна още като Фенек. Преди това обаче, ако сте фенове на животното лисица, абонирайте се за моя канал. А ако обичате пустинната лисица, т.е. Фенек, ударете един лайк на това видео. Започваме! Фенекът е древничък на вид, с големи уши, големи черни очи и малка опашка. Фенекът живее предимно в Северна Африка. За разлика от останалите видове лисици, той се описва като добродушен и рядко правещ пакости. Този вид лисица живее в хралупи, които са просторни, толкова просторни, че спокойно могат да се съберат няколко лисици. Ушите са изключително важна част от характеристиката на фенека. Освен, че му придават любопитен вид, те му помагат за охлаждането, т.е. пасе цянка на самата глава. Както Северния полюс, така и пустинята е място, което не предлага голямо разнообразие от храна, но въпреки всичко този вид лисичка си е намерила своето подходящо меню. То съдържа мишки, насекоми, особено скакълци, малки гущери, неотровни зми, жаби, яйца на птици също. Фенекът си почива през деня и е активен през нощта. Дори да се отглежда в домашни условия е много важно да има пясък наблизо, за да може да си заравя улова, да си прави дубки, да се крие. В пустинята трудно се намира вода, така че понякога се налага да си я набави чрез дребни плодове. Лапичките на фенека са защитени от горещината на пясъка с козинка. Напоследък този вид лисица също служи за вдъхновение в киното. Ето няколко проекта, които черпят вдъхновение. Зоотопия, Фенек Фокс, Якът Шерлок. И това беше за този екзотичен вид лисица. Макар е кратичко, надявам се видеото да е било интересно за вас. Ако е било, ударете един лайк. Ако се сещате за друг любопитен факт, свързан с Фенека, може да споделите в коментар. До нови срещи!